subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. മതിലിനെ പഴിച്ചിട്ട് എന്തു കാര്യം ഫാദർ ജെയ്സൻ കൂനംപ്ലാക്കൽ മുമ്പെങ്ങും ഇല്ലാത്ത വിധം ഇക്കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നാട്ടിലെങ്ങും സംസാര വിഷയമായിരുന്നു മതിൽ മതിലിന് അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും അനേകം വാഗ്ദോരണികൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അലയടിച്ചു മതിലിന് ഒരിക്കലും സ്വയംഭൂവാകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മതിലിനെ പഴിച്ചിട്ട് എന്തു കാര്യം മതിലുകൾ പണിയുന്നവരെയും പണിയിപ്പിക്കുന്നവരെയും അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെയുമാണ് ഗൗരവമായി പരിചിന്തന വിഷയമാക്കേണ്ടത് മതിലുകളുടെ പ്രയോജനം മതിലുകൾ കൊണ്ട് പ്രയോജനങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെന്ന് അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്നത് മൗഢ്യമാണ് നെഹമിയ ഗ്രന്ഥം ജെറുസലേം മതിലിന്റെ പണി എത്ര വൈകാരിക തീവ്രതയോടെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യായങ്ങൾ മൂന്ന് ഏഴ് ദൈവീക സംരക്ഷണത്തിന്റെയും ആത്മാഭിമാനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായിരുന്നു ഇസ്രായേലിന് ജെറുസലേം മതിൽ ഏറെ കഷ്ടതകൾ തരണം ചെയ്താണ് അവരത് പൂർത്തിയാക്കിയത് ജെറുസലേം മതിൽ പൂർത്തിയാക്കിയത് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു ദൈവത്തോടും സ്വന്തം ജനത്തോടും ചേർന്ന് നിന്ന് ജീവിതയാത്ര മുന്നോട്ടു നയിക്കാൻ ഇസ്രായേലിന് ജെറുസലേം മതിൽ കാരണമായി ജെറുസലേമെ നിന്റെ മതിലുകളിൽ ഞാൻ കാവൽക്കാരെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ഏശയ്യ ആറ് രണ്ട് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നാ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ ഇസ്രായേലിന് ഹൃദയവായ്പോടെ മാത്രമേ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മതിലുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഏറെ നന്മകൾ അനുഭവിച്ചൊരു ജനതയായി ഇസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ചു ദൈവഹിത പ്രകാരമുള്ള മതിലുകൾ അനുഗ്രഹ കാരണങ്ങളാണെന്ന് സാരം ഇന്നത്തെ കാലത്തും മതിലുകൾ പല വിധത്തിലും മനുഷ്യർക്ക് പ്രയോജനകരമായി ഭവിക്കുന്നുണ്ട് മതിലുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും അനുഭവിക്കാത്തവർ വിരളമായിരിക്കും പലതിൽ നിന്നും മനുഷ്യർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയിട്ടുള്ളത് മതിലുകളും വേലികളുമല്ലേ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ക്രൗര്യം പ്രകൃതിയുടെ വികൃതി നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ തുടങ്ങി എത്രയോ കാര്യങ്ങളിലാണ് മതിലുകൾ നമുക്ക് തുണയായിട്ടുള്ളത് ചെറുത്തു നിൽപ്പിന്റെ മാരി വില്ലുകളായിരുന്നു പലപ്പോഴും മതിലുകൾ വിഭാഗീയതയുടെ മതിലുകൾ എത്ര വെള്ളപൂശിയാലും ധവളിമ കൈവരിക്കാനാകാത്ത മതിലുകളും മാനവ ചരിത്രത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന വസ്തുതയും വിസ്മരിക്കാവുന്നതല്ല മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ തളം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്നും അഹങ്കാരത്തിൽ നിന്നും പിറവിയെടുത്തിട്ടുള്ള മതിലുകൾ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ് തമോമയമായ മനസ്സോടെ മനുഷ്യർ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ എത്രയോ മതിലുകൾ ഇതിനോടകം നിലംപരിശായി എന്തിനധികം ഇക്കഴിഞ്ഞ പ്രളയം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും അധികം രൗദ്രഭാവത്തോട് തകർത്തത് മതിലുകളെ ആയിരുന്നുവെന്ന് പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ നടക്കവേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒട്ടും സുഷിരങ്ങളില്ലാത്ത അടഞ്ഞ മനസ്സിന്റെ പ്രതിഫലനം എന്നോണം പണി തീർത്ത മതിലുകളെ പ്രളയജലം നിർദാക്ഷിണ്യം വീഴ്ത്തി ചേരിതിരിവുകളുടെയും വിഭാഗീയതകളുടെയും അടയാളം എന്നോണമാണ് പലപ്പോഴും മതിലുകൾ പണിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യ മനസ്സിന് സങ്കുചിതത്വം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ മതിലുകളുടെ നീളവും കനവും കൂടുന്നു ചേരി തീവുകളും വിഭാഗീയതയും എന്നും സമൂഹത്തിന് ദ്രോഹങ്ങളെ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും അവയിൽ നിന്നും മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ കുത്സിത പ്രവർത്തികളാൽ മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മതിലുകൾ പണിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് വേദനാജനകമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് തന്ത്രങ്ങളും കുതന്ത്രങ്ങളും പയറ്റി നിഷ്കളങ്ക മനസ്സുകളിൽ മതിലുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും തെറ്റുതിരുത്താൻ തയ്യാറാകണം വികടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും കാരണങ്ങളും അന്വേഷിക്കാതെ ഒരുമയോടെ മുന്നേറാനുള്ള വഴികൾ തേടുന്നതിലായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉത്സാഹം ഹെബ്രായ ലേഖന കർത്താവിന്റെ വാക്കുകൾ ഇത്തരുണത്തിൽ ഏറെ പ്രസക്തിയുള്ളവയാണ് സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുന്നതിനും നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനും പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് പര്യാലോചിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ആരെയും കാണേണ്ട ആരും ഞങ്ങളെയും കാണേണ്ട എന്ന ചിന്ത മതിലുകൾ പണിയുന്നതിലേക്ക് 
ധാരാളം പേരെ നയിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കുവാനും അവരെ അകറ്റി നിർത്താനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതിലും മതിലുകൾ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട് സുതാര്യതയും സാഹോദര്യവും ഭയക്കുന്നവരുടെയും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരുടെയും രക്ഷാകവചങ്ങളായി മതിലുകൾ മാറുന്നുണ്ടോ സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ നന്മ നിറഞ്ഞ അനുഭൂതികൾക്ക് പകരം അന്യവൽക്കരണത്തിന്റെ നോവുകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന മതിലുകൾ നമ്മുടെ ഹൃത്തടങ്ങളിൽ നാമ്പെടുക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ജാഗരൂകരാകാം വർഗം ജാതി മതം ലിംഗം തുടങ്ങിയവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മതിലുകൾ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ തത്രപ്പെടുന്നത് തന്നെ കടുത്ത അപരാധമാണ് ലിംഗ അസമത്വത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാനാണെന്ന ഭാവേന പുതുവർഷ ദിനത്തിൽ പണിയപ്പെട്ട മതിൽ ലിംഗസമത്വം സാധിതമാക്കിയോ അതോ നാനാവിധങ്ങളായ അസമത്വങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആക്കം കൂട്ടിയോ വ്യതിരിക്തതകൾ മാനവകുലത്തിന്റെ അലങ്കാരവും ശക്തിയുമാണ് ഈ കാഴ്ചപ്പാട് സ്വന്തമാക്കി പരസ്പര പൂരകങ്ങളായി ജീവിക്കാൻ നാം സജ്ജരാകുമ്പോൾ നമ്മെ ബിലിയാർഡുകളാക്കി നമ്മുടെ ഇടയിൽ മതിലുകൾ കെട്ടി നേട്ടം കൊയ്യാൻ വ്യഗ്രതപ്പെടുന്നവർ താനെ തൊഴിൽ രഹിതരായി നിഷ്ക്രമിക്കും നല്ല മേച്ചിൽ സ്ഥലത്ത് മേഞ്ഞിട്ടും ശുദ്ധജലം കുടിച്ചിട്ടും തൃപ്തി വരാതെ മിച്ചമുള്ള പുൽത്തകിടി ചവിട്ടി തേക്കാനും ശേഷമുള്ള ജലമെല്ലാം ചവിട്ടി കലക്കാനും ഉദ്യമിക്കുന്നവരാണ് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ അനാവശ്യ മതിലുകൾ പണിയാൻ കോപ്പ് കൂടുന്നതെന്ന സത്യം നമുക്ക് മറക്കാതിരിക്കാം ശരിയായ സ്നേഹവും സാഹോദര്യവും പുലരുന്നിടത്ത് മതിലുകൾ ഒരിക്കലും ഉയരുകയില്ല മതിലുകൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഏതേൻ തോട്ടത്തിലല്ലേ ആദി മാതാപിതാക്കളെ ദൈവം അധിവസിപ്പിച്ചത് ഏതേൻ തോട്ടത്തിന്റെ സൗഭാഗ്യത്തിൽ എന്നും മനുഷ്യനായിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു സ്രഷ്ടാവിന്റെ സ്വപ്നം കാലഗതിയിൽ മനുഷ്യൻ ഹൃദയത്തിൽ മതിലുകൾ തീർക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്നം പൊലിയുകയായിരുന്നു പാരസ്പര്യത്തിന്റെ പാലങ്ങൾ പണിയുക മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്ന വിഭാഗീയതയുടെ മതിലുകൾക്ക് പകരം പാരസ്പര്യത്തിന്റെ പാലങ്ങൾ പണിയാനാണ് ഓരോ ക്രൈസ്തവനും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മാനവ സമൂഹം കൈവരിച്ചിട്ടുള്ള അത്ഭുതപൂർവമായ പുരോഗതിക്കും നേട്ടങ്ങൾക്കും വഴി തെളിച്ചത് മതിലുകളല്ല മറിച്ച് പാലങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും പാലങ്ങൾ പണിയാൻ ഇടങ്ങൾ തേടുന്ന സുമനസ്സുകളും ആയിരുന്നു തിരുവചനം ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ സർവോപരി സർവത്തെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന സ്നേഹം നമുക്ക് പരിശീലിക്കാം ഒരിക്കലും ചേരി തിരിവുകളുടെ അപ്പോസ്തോലരാകാതെ സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ കാവലാളായി ജീവിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ ധർമ്മം മതിലുകൾ തീർക്കുന്ന വിചാരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയും പാലങ്ങൾ പണിയാൻ പ്രേരണയേകുന്ന ചിന്തകളുടെ സമൃദ്ധിയും ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും സ്വന്തമാകട്ടെ സബ്സ്ക്രൈബ് നവ് ആൻഡ് പ്രസ് ദ ബെൽ ഐക്കൻ നെവർ മിസ് അൻ അപ്ഡേറ്റ്